তাহলে আমরা আজকে আলাপ করব তোমাদের সফট টিস্যু সোয়েলিং হ্যাঁ তোমরা একদিন জিজ্ঞেস করছিলে যে শর্ট কেস কি লং কেস কি এই যে অনেক কথা আসলে নতুন নতুন শোনা যাবে কারণ তোমরা এখন থার্ড ইয়ারে আসো থার্ড ইয়ারে তো আসলে এত বেশি কিছু এখনও জানার বোঝার সুযোগ হয় নাই যেহেতু খুব শুরুতেই সার্জারিতে সার্জারি আমাদের এক্সাম ওরিয়েন্টেড প্রথম থেকে একটু থাকলে সুবিধা হয় পরবর্তীতে শর্ট কেস লং কেস বলতে আসলে আমি বলেছিলাম যে লং কেস মানে হলো যেখানে আমরা হিস্ট্রি নেই প্রায় ওখানে সময় পাওয়া যায় চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় পাওয়া যাবে হিস্ট্রি নেওয়ার জন্য এবং টিপিক্যাল একটা হিস্ট্রি যে প্রেজেন্টেশান তোমরা অলরেডি মনে হয় প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে ওয়ার্ডে এগুলো একটু শুরু করছো মনে হয় এই হিস্ট্রি নেয়া হিস্ট্রি নিয়ে ডায়াগনোসিস প্রভিশনাল ডায়াগনোসিসটা কি তারপরে ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিসগুলো কি কি ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিসগুলো কিভাবে তুমি এক্সক্লুড করবা তারপরে প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস যেটা বল বললে তুমি সেটার ফেভারে কি কি পয়েন্ট আছে সেটাকে তোমার ডায়াগনোসিস করার জন্য সেগুলো বলা তারপরে কি কি পরীক্ষা নিরীক্ষা করা যাবে সেটার জন্য ইনভেস্টিগেশনে তুমি কি এক্সপেক্ট করো তোমার ডায়াগনোসিসকে প্রমাণ করার জন্য হ্যাঁ এই সমুদায় কোশ্চেন এবং সব কিছুর উত্তর পাওয়া যায় লং কেসে যে লং কেসটা তোমার থাকবে সেটাকে তোমাকে ইস্টাবলিশ করতে হবে যে এটা প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস হলো এই কেন এটা সেটা এ টু জেড সেটা সার্জারি কি হবে কি কি অপশান আছে তার কমপ্লিকেশানগুলো কি ফলো আপ কি অপারেশান নোটটা কি হবে এভরিথিং আর শর্ট কেস বলতে আমরা যেটা বুঝি পরীক্ষায় খুব শর্ট টাইমে কিছু কিছু কেস থাকবে যেগুলো আমরা তোমাদেরকে এক্সামিন করতে বলবো এক্সামিন করে তোমাদের ডায়াগনোসিসটা বলতে হবে এবং ডায়াগনোসিস বলার সাথে সাথে কিছু ক্রস কোয়েশ্চেন করা হবে এই কোয়েশ্চেনগুলোর অ্যান্সার যদি ভালোভাবে বলতে পারো তাহলে শর্ট কেসটা তোমরা উতরাই যাবা এরকম মানে এই যে যে ছবিটা দেখতেছ মনে করো এরকম আমরা রুগী কয়েকটা রুগী বসায় রাখি পরীক্ষা হলে এখানে তোমাদের যে কাউকে একজন একজন করে আসবা এরকম আমরা বলবো যে এক্সামিন দিস সোয়েলিং হ্যাঁ এক্সামিন দিস সোয়েলিং অ্যান্ড টেল ইউর ফাইন্ডিংস তার মানে কি এরকম সোয়েলিং আমাদের বডির বিভিন্ন জায়গায় থাকতে পারে সফট আমরা যদি এক কথায় বলি এগুলো বলি সফট টিস্যু সোয়েলিং এই সফট টিস্যু সোয়েলিংয়ের মধ্যে এ লট অফ ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস আছে অনেক কিছু হতে পারে তো অনেক কিছু যেহেতু হতে পারে তাহলে কোনটা কি তুমি যে বলবা সেগুলোর পয়েন্ট ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশান করে তার ফেভারে কি কি তুমি পাবা সেটাও তোমাকে জানতে হবে সেটা তুমি কেন বলছো তার ফেভারে কিছু পয়েন্ট বলতে হবে ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস কি কি হতে পারে সেগুলোও জানতে হবে এবং সেগুলো কেন না সেগুলো তোমাকে প্রমাণ করতে হবে এরপর এটারে তুমি কি করতে চাও পরীক্ষা নিরীক্ষা কি করতে চাও অপারেশান করতে চাও কি না অপারেশান করার আগে কোনো ইনভেসিভ কোনো মেথড করতে চাও কি না হ্যাঁ যেগুলো এভরিথিং তোমাকে এই কোয়েশ্চেনগুলো তোমাকে প্রিপেয়ার থাকতে হবে তা না হলে কিন্তু পরীক্ষায় পারা যাবে না এবং এই যে শর্ট কেস এটা হলো যে একটা হলো কি পার্ট অফ এক্সামিনেশান মানে এই জিনিসটা যে ভালো করে আসলে তার প্রতি এক্সামিনারের একটা ইমপ্রেশান তৈরি হয় যে না এ তো খুব শর্ট টাইমে খুব ভালো পারছে শর্ট কেসগুলো ভালো পারছে মানে সে অন্যগুলো ভালো পারবে এরকম একটা তার ইমপ্রেশানটা থাকে তার কাছে থাকলে দেখবা যে এটা পাশ করলে আসলে সে পাশ করে যায় অন্যদিকে সুতরাং শর্ট কেস লং কেসে তো তুমি মনে করো অনেক টাইম পাবা এই টাইমে বসে তুমি চিন্তা ভাবনা করে প্রশ্নগুলো তুমি সাজাতে পারবা কিন্তু শর্ট কেস হলো ইনস্ট্যান্ট যাবা এক্সামিনেশান করবা ক্রস এক্সামিনেশান হবে অ্যান্সার দিবা টপটপ শেষ হয়ে যাবে এর মধ্যে দেখবা যে অনেক কিছু তৈরি ঘড়ি করে বলতে যে ভুল ত্রুটি হয় তো আমরা আজকের আমাদের আলাপ আলোচনার টপিকস হলো এরকমই একটা এ শর্ট কেসের সেটা হলো সফট টিস্যু সোয়েলিং তার মানে আমরা সার্জারিতে আমরা যে রুগীগুলো পাই সফট টিস্যু সোয়েলিং বলতে কি কি আসে তোমাদের ধারণা তোমরা দু একটা নাম যদি বলতে পারো তাই তো ভালো দু একটা বলো দেখি সিস্ট ও বলছে একটা সিস্ট ঠিক আছে সিস্ট একটা সফট টিস্যু সোয়েলিং তো সিস্টের মধ্যেও তো আবার অনেক ধরনের সিস্ট আছে তাই না দু একটা নাম বলতে পারো কি ধরনের সিস্ট সিবাসিয়াস সিস্ট ভেরি ফাইন আর দু একটা সিস্টের নাম ওভারিয়ান সিস্ট আচ্ছা হলো ওভারিয়ান সিস্ট পেটের মধ্যে থাকে সব টিস্যু সোয়েলিংয়ে আমরা বাইরে যেগুলো পাই তার মধ্যে ডারমোয়েড সিস্ট 
ডারময়েড এই যে দেখো প্রি অরিকুলার ডারময়েড প্রি অরিকুলার ডারময়েড তার মানে কি ডারময়েড সিস্ট আর কি আছে এপিডিডাইমাল সিস্ট স্ক্রোটামের মধ্যে এপিডিডাইমিস আছে না টেস্টিসের উপরে ওখানে একটা সিস্ট হয় এপিডিডাইমাল সিস্ট আর থাইরোগ্লোসাল সিস্ট থাইরোগ্লোসাল সিস্ট এরকম জায়গায় হয় দেখো না গলার মধ্যে আর সিস্টিক হাইগ্রোমা নাম শুনেছ বাচ্চাদের হয় এই যে গলায় এখানে বিশাল বড় বড় সিস্ট হয় হ্যাঁ সিস্টিক হাইগ্রোমা বলে তো গেল সিস্ট তো গেল আর এমনি সফট টিসু সোয়েলিংয়ের মধ্যে আর কি আছে চর্বির ইয়ে ফ্যাট ফ্যাট সেল থেকে যেটা হয় সেটা কি বলি লাইপোমা কি বলি লাইপোমা ফাইব্রাস টিসু থেকে হলে ফাইব্রোমা ফাইব্রোমা তাহলে ফাইব্রাস টিসু আবার ফ্যাট দুইটা মিলে যদি হয় লাইপো ফাইব্রোমা তাই না তাহলে লাইপোমা ফাইব্রোমা লাইপো ফাইব্রোমা যদি ভাস্কুলার টিসু থেকে হয় মানে যেখানে রক্তনালী আছে তাহলে তার নাম কি হেমানজিওমা কি নাম হেমানজিওমা তারপরে নিউরাল টিসু আছে নিউরাল টিসু আছে আবার ফাইব্রাস টিসু আছে আবার ফ্যাট টিসু আছে তাহলে নিউরো ফাইব্রো লাইপোমা আবার নিউরাল টিসু আর ফাইব্রাস টিসু নিউরো ফাইব্রোমা নিউরাল টিসু আর লিভার ইয়ে ফ্যাট টিসু নিউরো লাইপোমা বোঝা গেছে তাহলে এরকমভাবেই মানে এই সব টিসু শরীরগুলো এরকমই হুম আর মাসেল থেকে যখন হয় তখন আমরা কি বলি লিও মায়োমা আছে হ্যাঁ লিও মায়োমা স্মুথ মাসেলের তারপরে লিও মায়োমা গেল লিও মায়ো সার্কোমা তাহলে এই যে আমরা এই ইয়ে বলছিলাম যে লাইপোমা এটা হলো বিনাইন বিনাইন আর ম্যালিগনাইন দুটো নাম শুনেছ বিনাইন হলো কি ভালো আর ম্যালিগনাইন মানে খারাপ ক্যান্সার যেটা পরিণত হয়ে গেছে তাহলে তোমার এই যে লাইপোমা লাইপোমাটা যদি ভালো বিনাইন টিউমার ফ্যাট টিসুর বিনাইন টিউমারটা হলো লাইপোমা আর ফ্যাটি টিসুর যখন ম্যালিগনেন্ট তখন লাইপো সার্কোমা হুম ঠিক আছে লাইপো সার্কোমা তারপরে মনে করো লাইপো ফাইব্রোমা এটাও বিনাইন এটা যখন ম্যালিগনেন্ট হবে তখন লাইপো ফাইব্রো সার্কোমা হেমানজিওমা হেমানজিও সার্কোমা হুম তাহলে প্রত্যেকটা জিনিসের বিনাইন ম্যালিগনেন্ট আছে কিন্তু যখন ম্যালিগনেন্ট চেঞ্জ হবে এরকম হবে তারপরে তোমার অ্যাডিনোমা হুম অ্যাডিনোমা হ্যাঁ বিনাইন টিউমার অফ যে কোনো অ্যাপিথেলিয়াল এন্ডোথেলিয়াল যে টিউমারগুলো হয় সেটা হলো অ্যাডিনোমা তারপরে তোমার কার্সিনোমা অ্যাডিনোমা যখন বিনাইন আর এটা যখন ক্যান্সারে হবে তখন অ্যাডিনো কার্সিনোমা অ্যাডিনো কার্সিনোমা মনে করে স্টোমাক স্টোমাকের যে এন্ডোথেলিয়াম যেটা আছে ভিতরের যে মিউকোস মিউকোসা যে লেয়ার হ্যাঁ এখান থেকে একটা বিনাইন টিউমার হলো তার নাম কি অ্যাডিনোমা আর এটা যখন ক্যান্সারের রূপ নিল তখন অ্যাডিনো কার্সিনোমা অ্যাডিনোমো অ্যাডিনো কার্সিনোমা এপিথেলিয়াল অরিজিন যখন ম্যালিগনেন্ট হয় তখন আমরা কার্সিনোমা বলি আর এপিথেলিয়াল ছাড়া এর আর যে লেয়ারগুলো আছে সাব মিউকোসা বলো মাসেল লেয়ার যেটা বলো এই এইসব লেয়ারে যে টিস্যুগুলো থাকে তখন ওখান থেকে যদি কোনো ক্যান্সার হয় তখন সেটা সার্কোমা লিওমায়ো সার্কোমা বা লাইপো সার্কোমা ওখানে স্টোমাকে কি তোমার ফ্যাটি টিস্যু আসে না তাহলে সেখান থেকে হলে লাইপো সার্কোমা হতে পারে না সেটা তো আর এপিথেলিয়াল অরিজিন হবে না এপিথেলিয়াম ছাড়া ভিতরের কোনো একটা লেয়ার থেকে যে ফ্যাট টিস্যু আসে সেখান থেকে অরিজিন হবে তখন সেটা সার্কোমা ওখানে নিউরো ফাইব্রো সার্কোমা থাকতে পারে না পারে 
কারণ সব টিস্যু তো আছে ওখানে সব ধরনের টিস্যুই তো আছে ওখানে তোমার নিউরাল টিস্যু আছে ভাস্কুলার টিস্যু আছে ফ্যাটি টিস্যু আছে ফাইব্রাস টিস্যু আছে সব জায়গায় আছে কোনটা থেকে ক্যান্সার কখন কি মানে তৈরি হবে তা তো আর কেউ বলতে পারে না তাহলে অ্যাডিনোমা অ্যাডিনো কার্সিনোমা সার্কোমা এই যে ব্যাপার স্যাপারগুলো আসবে তোমরা আস্তে আস্তে প্যাথোলজিতে আরও খুব ডিটেলস জানতে পারবা এই ব্যাপারগুলো আস্তে আস্তে আসবে তো আমরা যেটা আলাপ করতেছিলাম যে সফট টিস্যু সোয়েলিং সফট টিস্যু সোয়েলিংয়ের মধ্যে মোস্ট কমন যেগুলো আমরা পাই লাইপোমা যেমন লাইপোমা সিম্পল একটা ফ্যাটি টিস্যু থেকে অ্যাডাল্ট যে ফ্যাটি টিস্যু এটা থেকে যখন কোনো সোয়েলিং হয় আমরা বলি লাইপোমা লাইপোমা এমন একটা জিনিস সোয়েলিং যেটা শরীরের যে কোনো জায়গায় হতে পারে এই জন্য এটাকে আমরা আবার বলি ইউনিভার্সাল টিউমার ইউনিভার্সাল টিউমার এটা যে কোনো জায়গায় হতে পারে লাইপোমা গেল একটা এরপরে সিবাসিয়া সিস্ট তাই না সিবাসিয়া সিস্ট কোথায় থাকে সিবাসিয়া সিস্ট কোথায় থাকে সাধারণত স্কিনে স্কিনেই তো থাকে কারণ স্কিনে পাইলো সিবাসিয়াস গ্লান বলে মানে সিবাসিয়া সিস্টগুলো ওপেন করে কোথায় যে কোনো একটা হেয়ার ফলিকুলের গোড়ায় একটা যেখানে আমাদের হেয়ার আছে এই হেয়ার যে ফলিকল আছে এর গোড়া দিয়ে কিন্তু এই সিবাসিয়াস যে গ্লানগুলো থাকে তাদের সিক্রেশানটা বের হয় তাহলে এই যে সিবাসিয়াস গ্লান এটার যে ওপেনিং এটা যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে কি হবে এই সিবামটা কোথায় ওখানে জমা হবে সিবামটা জমা হইলে কি একটা সিস্ট তৈরি হবে এই সিস্টটা তৈরি হলে এটা আস্তে আস্তে সিস্টটা যখন বাড়বে তখন ওই যে ওর যে ওপেনিং যেটা ছিল এটার আমরা কি বলি কি বলি সিবাসিয়াস সিস্টের ওপেনিংটা পাংটাম পিউএন সি টি ইউ এম পাংটাম এটা একটা ব্ল্যাক স্পট থাকে একটা ব্ল্যাক স্পট হেয়ার ফলিকুলের গোড়াটা যখন বন্ধ হয়ে যাবে সিস্টটা যখন আস্তে আস্তে বড়ো হবে তখন ওই ওপেনিংটা আস্তে আস্তে ডিম্পিলিং হবে মানে ভিতরের দিকে যাবে একটু ভিতরের দিকে যাবে সারফেস থেকে একটু ডিম্পলিং হবে একটু নিচ ভিতরের দিকে যাবে সেটা আমরা সহজেই চিনতে পারি একটা সিস্ট দেখে যদি পাংটাম থাকে তাহলে এটা হানড্রেড পার্সেন্ট শিওর দিস ইজ এ সেবাসিয়াস সিস্ট পাংটাম ইজ ডায়াগনস্টিক ফর সেবাসিয়াস সিস্ট অনেক ক্ষেত্রে পাংটাম পাওয়া যায় না ফিফটি পার্সেন্ট কেসে আমরা অনেক সময় পাংটাম বা এই ব্ল্যাক স্পটটা পাই না তখন কনফিউশান অ্যারাইজ করে যে এটা কি আসলে লাইপোমা নাকি সিবাসিয়া সিস্ট নাকি নিউরোফাইব্রোমা নাকি অন্য কোনো কিছু কিন্তু পাংটাম যদি পাওয়া যায় সেখানে আর কোনো সন্দেহ নাই আর না পাওয়া গেলে তখন কনফিউশান অ্যারাইজ করে তখন আমাদের আরও কিছু জানতে হবে যেগুলো দিয়ে আমরা ডায়াগনোসিসটা করব শুধু পাংটাম দিয়ে তো আর ডায়াগনোসিস অলয়েস হবে না তাই না আচ্ছা তাহলে এরকম তোমার এই যে একটা ডারমোয়েড সিস্ট তাহলে ডারমোয়েড সিস্ট কী ধরনের সিস্ট এটাও নামই বলে দিচ্ছে ডার্ম ওয়েড মানে ডারমিস লাইক ডার্ম ওয়েড মানে কি ওয়েড মানে লাই লাইক ডারমিস মানে এটা এক ধরনের ডারমিসই তাহলে স্কিনের যে ইভি ডারমিস অ্যান্ড ডারমিস স্কিনের যে পার্ট এই স্কিনের কোনো পার্ট যদি আমাদের শরীরের মধ্যে ঢুকে যায় কোনো একটা জায়গায় তাহলে স্কিনের যে অ্যাপেন্ডেস বলি আমরা স্কিনের যে পার্টগুলো কি কি থাকে এই যে হেয়ার ফলিকল সিবেসিয়াস গ্লান সোয়েট গ্লান এগুলো থাকে না স্কিনে তাহলে স্কিন যেখানেই থাকুক সেখানে তো ওই জিনিসই তৈরি হবে নাকি ওই সিবাম তৈরি হবে ওই হেয়ার ফলিকল তৈরি হবে ওই সোয়েট গ্লান থেকে সিক্রেশান হবে সেই সিক্রেশানগুলো জমে একটা সিস্ট তৈরি হয় তাহলে এইগুলো কিভাবে হয় স্কিন আবার আমাদের স্কিনের নিচে কিভাবে আসবে একটা হলো যে যখন আমাদের ডেভেলপমেন্টাল মাতৃগর্ভ থেকে ওই যে এক্টোডার্ম এন্ড্রোডার্ম মেজোডার্ম আছে না বিভিন্ন রকম ফিউশন হয় ফিউশন লাইনে হয় না এই ফিউশন হওয়ার সময় কিছু জিনিস একেবারে যে এসে কানায় কানায় লেগে থাকবে তা তো না কিছু জিনিস অনেক সময় ভিতরে ঢুকে যায় তো এই যে ভিতরে ঢুকে যায় এটা আমরা এই ধরনের যে ডারমায়েড এগুলো তো কনজেনিটাল 
তাহলে ডারমাইট অনেক ধরনের আছে কনজেন্টাল ডারমাইট আছে আবার কিছু আছে ইমপ্লান্টেশন ডারমাইট তোমার শরীরে কোনো একটা জায়গায় মনে করো একটা আঘাত লাগছিল এই তুমি ওখানে দাঁড়াই কেন আসো আসো আরে ক্লাস যখন চলে তখন আর অনুমতি না সোজা ঢুকে ঢুকে বসে থাকবা তো যেটা বলছিলাম যে ইমপ্লান্টেশন ডারমাইট ইমপ্লান্টেশন ডারমাইট কি তোমার মনে করো এখানে একটা কোপ লাগলো ছোটোবেলায় বা যে কোনো সময় তাহলে এখানে যে স্ক্রিনটা আছে এই স্ক্রিনটা একদম আমাদের ভিতরে ঢুকে গেল এরপরে আমরা সেলাই দিয়ে দিলাম সেলাই দিলে উপরে সামনা জোড়া লেগে গেল ভিতরে কিছু স্ক্রিনের পার্ট রয়ে গেল না ওই যে পার্টটা থাকবে সে তো ভাইয়ে বলে সেখানে তো সোয়েট গ্ল্যান্ড আছে সিভাসিয়াস গ্ল্যান্ড আছে হেয়ার ফলিকল আছে সেটা পলিফারেশন হবে সেখানে এই জিনিসগুলো তৈরি হবে হয়ে চারিদিকের যে আবরণটা আছে এটা দিয়ে একটা কাভারিংস তৈরি হবে তাহলে একটা সিস্ট সিস্টিক একটা সোয়েলিং আমরা পাব তার একটা ইপিথিলিয়াল একটা একটা কাভারিংস পাব এই কাভারিংস দিয়ে এটা একটা সিস্ট হিসাবে আমাদের কাছে প্রেজেন্ট করবে তাহলে সেটা এক ধরনের সিস্ট দ্যাট ইজ দ্য ডারমাইট সিস্ট ইমপ্লান্টেশন ডারমাইট আর যদি কনজেনিটাল হয় সেটা হলো কনজেনিটাল ডারমাইট হ্যাঁ তো এই ধরনের ডারমাইট সিস্টালে তার মানে কি এরকম সব কিছু সোয়েলিং তাহলে এটাও একটা জিনিস নিউরো ফাইব্রোমা বা নিউরো লাইপোমা যেখানে আমরা পাব সেসব ক্ষেত্রে অনেক সময় নিউরাল কম্পোনেন্ট থাকে লাইপোমা তো ইউজুয়ালি ফ্যাটি টিস্যু খুব একটা পেইনফুল থাকে না লাইপোমাগুলো শরীরের বিভিন্ন জায়গায় থাকে অনেকের দেখবা যে মাল্টিপল এই বিভিন্ন জায়গায় হাতে দু চারটা আছে পায়ে আছে পেটে আছে বিভিন্ন জায়গায় এগুলো সাধারণত অনেক ক্ষতি করে না ফ্যাট টিস্যু থেকে যে লাইপোমাগুলো হয় ইউজুয়ালি এগুলো হার্মলেস এই জন্য এটা নিয়ে খুব একটা মাথা ব্যথা থাকে না তবে যখন কোনো একটা লাইপোমা হঠাৎ করে ইনক্রিজ ইন সাইজ অথবা কনসিস্টেন্সির একটা পার্থক্য ভ্যারিয়েশন অফ কনসিস্টেন্সি অথবা পেইনফুল অথবা আগলি লুকিং বা কসমেটিক্যালি আগলি লুকিং এরিয়ায় অথবা তোমার ডেইলি লাইফকে হ্যাম্পার করতেছে এমন একটা জায়গায় আছে হয়তো আমার এই হয়তো এলবো জয়েন্টের উপরে আমি হাত নাড়াইতে আমার খুব সমস্যা হয় হয়তো একজিলারি রিজেনে যেটা আমাকে চলতে ফিরতে ঘষা লাগে অথবা একবার মুখের উপরে বা এমন একটা জায়গায় আমি জামা খুললেই বা লোকে দেখলেই কেমন যেন একটা খারাপ আগলি লুকিং তাহলে এইগুলো অপারেশন করা লাগবে কিন্তু এমন কিছু জায়গায় অনেক সময় থাকে যেগুলো সারা জীবন একই সাইজের আছে কোনো ক্ষতি করতেছে না কোনো ব্যথা হচ্ছে না সাইজটা একই রকম আছে সাইজ বাড়তেছে না তো এগুলো তার মানে কি ওগুলো বিনাইন ওগুলো ক্ষতি করবে না ওগুলো আমরা অবজারভেশনে রাখি তো লাইপোমা থাকলেই যে অপারেশন করতে হবে এমন কোনো কথা না সুতরাং এগুলো নিজে অনেক সময় তোমরা নিজেরাও পাবা নিজেদের শরীরও বিভিন্ন জায়গায় আছে হয়তো অনেক সময় মনে মনে ভাবো যে না এটা কি এটা খারাপ কিছু ক্যান্সারটার হয় কি না ভয় লাগে না অনেক সময় আর ডাক্তারি পড়তেছো আরও দেখবা যে এই যত রকম রোগ পড়বা সব মনে হবে আমার নিজের মধ্যেই আছে তাই না এই দেখবা যত রকম রোগ এবার এই সার্জারিতে বলো মেডিসিনে বলো আমিও যখন স্টুডেন্ট ছিলাম ওই রকমই মনে হতো আমারও মনে হতো যে এত রোগ আমার মধ্যে কি হবে আমার তো যখন আমি এম বিবিএস পাশ করি আমার ওজন ছিল মাত্র চুয়াল্লিশ কেজি তা আমি মনে করতাম আমার মধ্যে মনে হয় ক্যান্সার টিবি সব ধরনের রোগই মনে আসে কারণ আমি জানি টিবি হইলে শরীরের ওজন বাড়ে না ক্যান্সার হইলে শরীরের ওজন বাড়ে না উমুক তুমুক এইসব নিয়ে খুব চিন্তা ভাবনা করতে হতো পরে তো দেখলাম এখন তার ওজন দেখা হলো এখন আরও কমাইতে পারলে ভালো হয় তাই না তো এরকম আর কি তোমাদের মধ্যে এরকম মনে হবে অনেক কিছু মনে হবে এই টিউমারটাই মনে হয় আমার মধ্যে আসে যখন পাকস্থলীর ক্যান্সার পড়বা তাই তো এই তো আমাদের এরকম অ্যানোরেক্সিয়া নওশিয়া হ্যাঁ খাইতে পারি না কেমন একটা হয় তাহলে এটা আসে নাকি আমার এই রকম মনে হবে তো সুতরাং মনে হবে এটাই স্বাভাবিক চিন্তা করবা ওইটা হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে আমরা নিউরো ফাইব্রোমা বা নিউরো লাইফোমায় হলো যেহেতু যেহেতু নার্ভাস টিস্যু থাকে নার্ভ থাকে তাহলে সেখানে কি লাইফোমার মতো কি থাকবে সেগুলো নিউরো ফাইব্রোমা বা নিউরো লাইফোমা বা নিউরো লাইপো ফাইব্রোমা যেহেতু নার্ভাস টিস্যু নার্ভ যেখানেই থাকবে নার্ভ মানে কি পেইনের জন্য দায়ী কি নার্ভ না তোমার শরীরে যদি নার্ভগুলো কেটে দেওয়া যেত তাহলে কি তোমার সবই থাকবে ব্লাড সাপ্লাই সবই আছে তাহলে ভাই বল সবই ভাই বল কিন্তু পেইন নাই পেইন সেন্সেশন নাই তাহলে সেগুলো কি হবে পেইনলেস হতো যদি নার্ভ না থাকতো 
আর নার্ভাস টিস্যু যেখানে থাকবে সেখানে তো একটু পেইনফুল হবে তাহলে কোনো একটা লাইফোমার মতো একটা টিস্যু আছে তোমার কোথাও কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে মাঝে মধ্যে পেইন হয় কিংবা একটু চাপ দিলে পেইন হয় অথবা এই যে নার্ভটা আমাদের হাতে হাত দিয়ে রেডিয়াল নার্ভ মিডিয়াল নার্ভ আলনার নার্ভ গেছে না নার্ভের উপরে যদি নিউরোলাইফোমা বা নিউরোফাইবোমা হয় সাধারণত নার্ভের শীত থেকে নার্ভের যে আউটার শীতটা আছে এই শীত থেকে অরিজিন হয় তাহলে নার্ভের উপরে যদি একটা টিউমার হয় তাহলে সে ওই নার্ভটাকে প্রেশার দেবে না নার্ভটাকে যখন প্রেশার দেয় তখন আমাদের ডিসটালে কি হয় টিংলিং অ্যান্ড নামনেস কেমন একটা অবাস ঝিনঝিন করা বাংলায় যেটা আমরা বলি এরকম একটা সেন্সেশান হবে তাহলে এরকম যদি কিছু হয় তাহলে তোমাকে বুঝতে হবে ইট মে বি এ নিউরো এবং নিউরোর সাথে আর যা আছে থাকতে পারে কিন্তু নিউরাল টিস্যু এর মধ্যে আছে এটা মনে রাখতে হবে তাহলে এটাও একটা সফট টিস্যু সোয়েলিং সফট টিস্যু সোয়েলিং এর মধ্যে আমি বলছি যে তোমার হেমানজিওমা তাহলে হেমানজিওমা সাথে ও তো লাইফ আমার মতো ওরকমই দেখতে তাহলে কিভাবে ডিফারেন্সিয়েট করব যে এটা কি আসলে হেমানজিওমা নাকি নিউরোমা নাকি লাইফোমা বা ফাইব্রোমা তাহলে হেমানজিওমার মধ্যেও কিছু স্পেশাল ফিচার আছে যেগুলো আমাদেরকে জানতে হবে তাহলে হেমানজিওমার মধ্যে আমরা নাম শুনেই বুঝতেছি যে এখানে কিছু কি ভাস্কুলার টিস্যু থাকবে তাহলে ভাস্কুলার টিস্যু থাকলে সেখানে স্পেশাল কিছু ফিচার থাকবে না ভেসেল যেখানে আছে রক্তনালী যেখানে আছে রক্ত সেখানে কি একটু বেশি থাকবে না অন্য জায়গা আছে তাহলে রক্ত যদি বেশি থাকে তাহলে সে জায়গার কালারের চেঞ্জ আসবে কি না আর্টারিয়াল ব্লাড যদি থাকে তাহলে রেডিশ থাকবে একদম এবং টেম্পারেচার রেঞ্জ থাকবে রক্ত গরম না আমরা বলি না এর রক্ত গরম তার মানে কি যেখানে রক্ত আছে সেখানে কি হবে গরম থাকবে ওয়ার্ম থাকবে হুম হাইলি ভাস্কুলার যেসব জায়গা সবসময় কেমন থাকে গরম থাকে ওয়ার্ম থাকে আবার যদি ভেনাস টিস্যু থাকে তাহলে ভেনের রক্তটা সাধারণত কার্বো কার্বন ডাইঅক্সাইড যুক্ত তাহলে একটু ব্ল্যাকিস টাইপের হ্যাঁ তাহলে সে জায়গাটা কেমন থাকবে অনেকটা ডার্কিস বা পিগমেন্টেড একটু ব্ল্যাকিস ব্ল্যাকিস ধরনের আচ্ছা আর টেম্পারেচার কেমন থাকবে আর্টারিয়াল বা ভেনাস যাই হোক রেইজ থাকবে মানে যেখানে রক্ত আছে আমাদের বডির রক্ত তো আর ঠান্ডা থাকে না বডির রক্ত তো গরমই থাকে সুতরাং সেখানে আমরা একটু গরম পাব টেম্পারেচার ইজ রেইজড স্কিনের কিছু চেঞ্জ হবে বললাম টেম্পারেচার রেইজড হবে বললাম যদি তুমি ফিল করো ফিল করলে যদি সেটা আর্টারিয়াল কম্পোনেন্ট থাকে তাহলে কি ভাবা হাতে কি ভাবা পালস পালসেটাইল পাবা না পালস হাতে ফিল করতে পারবা না তাহলে পালসেটিলিটি পজিটিভ হুম পালস পালসেটিলিটি বলি আমরা পালসেটিলিটি পজিটিভ আবার পালস তো তুমি হাতেও পাবা আবার অস্কাল্ট করলে পাওয়া যাবে না অস্কাল্টে বল মার মার পাবা তখন মার মার এখন তো তোমরা থার্ড ইয়ার এখনও তো মার মারটার এখনও মনে হয় বুঝি পারো না হ্যাঁ তো হ্যাঁ আপ নর্মাল ফলো যদি কোনো জায়গা দিয়ে হয় তখন সেখানে আমরা মার মার পাই ন্যারো জায়গা দিয়ে যদি বেশি সাপ্লাই যায় তখন একটা অ্যাব নর্মাল একটা সাউন্ড হয় সেটাকে আমরা মার মার বলি মার মার হলে যখন আমরা হাতে পাব হাতেও ফিল করা যায় হাতে ফিল করা যায় পালপেবল মার মার আর অস্কাল্টেবল ব্রুই বলি আমরা না ব্রুই অস্কাল্ট করলে আমরা যদি স্টেথোস্কোপ দিয়ে দেখি সেটা আমরা কি বলি ব্রুই বি আর ইউ আই টি এগুলো তোমরা আস্তে আস্তে মেডিসিনে আরও ডিটেল শিখবা আচ্ছা তাহলে এখন আমরা আসি এই যে আমরা কিছু সোয়েলিং সম্পর্কে মোটামুটি একটা ওভারভিউ নিলাম যে সব কিছু সোয়েলিংগুলো কি কি হতে পারে সিস্টিক হতে পারে লাইফোমা হতে পারে ফাইব্রোমা লাইফো ফাইব্রোমা নিউরো ফাইব্রোমা ডারমাইড সিস্ট সিবাসিয়া সিস্ট হেমানজিওমা এই অনেক ধরনের কিছু কথা আমরা টার্ম কিছু শিখলাম তাই না আচ্ছা এখন আমরা একটা সব কিছু সোয়েলিং যদি আমরা পরীক্ষা করতে চাই বা এক্সামিনেশান করতে চাই তাহলে আমরা কেমনভাবে ডাক্তার হিসাবে আমাদের এই যে এক্সামিনেশানটা কেমন হবে কি কি জিনিস দেখতে হবে 
এই জিনিসগুলো আমাদের মাথায় যদি না থাকে তাহলে ভালোভাবে এক্সামিনেশন করতে পারবা তাহলে এখন ফার্স্ট যদি আমরা আসি সফট টিস্যু সোয়েলিং একটা আছে মনে করো ওই যে আমরা একটা প্রি অরিকুলার রিজনে একটা দেখলাম হাতে থাকবে পায়ে থাকবে বিভিন্ন জায়গায় থাকবে এখানে কিছু পয়েন্ট আছে এই পয়েন্টগুলো তোমাদেরকে টাচ করতে হবে প্রথম থেকেই প্রথম হলো সাইট ফার্স্ট হলো সাইট সাইটটা মেনশন করতে হবে সাইটটা কোথায় হ্যাঁ সাইটটা কোথায় দে আর ইজ এ সোয়েলিং তুমি বললা যে দে আর ইজ এ সোয়েলিং কোথায় আছে সেটা ওই পায়ের পাতায় যদি থাকে তাহলে কি বলবো আমরা মনে করো বাম পায়ের পাতায় ডটসামে আছে তাহলে কি বলবো দে আর ইজ এ সোয়েলিং অন দ্য ডটসাম অফ দ্য লেফট ফুট তাই না তাহলে সাইটটা মেনশন করতে হবে না অ্যাকুরেটলি তারপর মনে করো নি জয়েন্ট থেকে দুই সেন্টিমিটার নিচে আছে বাম পায়ে তাহলে সোয়েলিংটা কোথায় আছে দ্যার ইজ এ সোয়েলিং ইন দ্য লেগ অ্যান্ড দ্য লেফট লেগ জাস্ট টু সেন্টিমিটার বিলিউ দ্য নি জয়েন্ট যদি সেটা মিডিয়াল অ্যাসপেক্টে থাকে মিডিয়ালি বলবা লেটারাল অ্যাসপেক্টে থাকলে লেটারালি বলবা তার মানে আমরা সাইট উল্লেখ করার সময় যে জিনিসটা মেনশান করব সেটা হলো এক্স্যাক্টলি লোকেশানটা কোথায় আছে সেটা তোমাকে মেনশান করতে হবে যে তার নিয়ার বাই কোনো জয়েন্ট দিয়ে বা কোনো বনি ল্যান্ডমার্ক দিয়ে কোনো বনি ল্যান্ডমার্ক অথবা জয়েন্ট ব্যাটারি কমে গেল নেই তাহলে নিয়ার বাই জয়েন্ট অথবা বনি ল্যান্ডমার্ক থেকে কত দিকে মনে করো মিডিয়াল ম্যালুলাস থেকে গেছে চার্জ নাই মিডিয়াল ম্যালুলাস থেকে কত দূরে আছে বা লেটারাল ম্যালুলাস থেকে কত দূরে আছে এগুলো একটা কি বনি প্রমিনেন্স না আবার কোথাও আছে জয়েন্ট থেকে তাহলে কারণ কি তুমি কোথায় আসো মনে করো তোমায় তুমি একজন তোমার বন্ধুর সাথে দেখা করবা তো বললো যে আমি ওই নিউ মার্কেটে থাকবো আমার খুঁজে নিস তা তুমি কি ওরকম বললে খুঁজে খুঁজে পাবে তুমি হয়তো বলবা যে ওই নিউ মার্কেটে যে বড়ো কারেন্টের খুঁটি আছে অথবা ওখানে যে একটা বড়ো একটা দোকান বা যেটা মানুষ সবাই চেনে হ্যাঁ ওই যে ওইখানে আমি ঠিক ওর সামনে দাঁড়িয়ে থাকবো তাহলে তার খুঁজতে কোনো অসুবিধা হবে তাহলে তোমরা যখন কোনো সোয়েলিং বলবা এরকম যে উমুক জায়গায় আসে তাহলে আমি যদি চোখও বন্ধ করি আর তুমি যদি বলো যে উমুক জায়গা আছে তাহলে কি আমার বুঝতে কোনো কষ্ট হবে তাহলে একটা সোয়েলিং যখন তুমি বর্ণনা করবা সাইডটা এমনভাবেই বর্ণনা করতে হবে এক নম্বর পয়েন্ট আমি কিন্তু সোয়েলিংটা এমনভাবে পড়াই দিব এবং প্রত্যেকটা পয়েন্ট যে হবে কারণ তোমরা ফিফথ ইয়ারেও তো সেই ফাইনাল পরীক্ষা দিতে হবে এখন তো থার্ড ইয়ার এই প্রথম থেকেই যদি ভালো জিনিসটা একবার রপ্ত করতে পারো তাহলে শেষ পর্যন্ত আর সমস্যা হবে না এবং এই জিনিসগুলো আমি বারবার কথা হবে বারবার বারবার আমার সাথেই তো সাক্ষাৎ হবে কারণ হলো পরীক্ষা তো আমার হাতেই পাশ করতে হবে তোমাদের আমার হাতেই পাশ করতে হবে সুতরাং আমি যদি আগে থেকেই ভালো করে শিখাই নেই আমার কষ্টটা পরে কমে যাবে তা আমি চাচ্ছি সেইভাবেই প্রথম থেকেই তোমরা গড়ে ওঠো এই যে সাইড এই যে একটা জিনিস বললাম আমি এই জিনিসকে আর ভুল ভুলবা পরে যদি জিজ্ঞেস করি আমার অল আর রেকর্ডেড কিন্তু আমি যা ক্লাস নেব ওই ফিফথ ইয়ার যারা পরীক্ষা দেবে চার তারিখে সবই রেকর্ডেড ওরা যদি পরে পরীক্ষার সময় যদি বলে স্যার এটা আমাদের পড়ার নাই আমি এই জন্যে কোনো ভুল করি না আমি রেকর্ড করি এবং শুধু তা নয় আমার ইউটিউবেও দেওয়া থাকবে চ্যানেল আছে ওখানে ক্লিক করলে বুঝবা যে কি পড়াইছে আমি আর কি পড়াই নাই ফিফথ ইয়ার পর্যন্ত এই রেকর্ড কিন্তু থাকবে তোমাদের সুতরাং যদি বলো পরে যে স্যার এই কথা বলে নাই বা পড়ায় নাই পরীক্ষায় একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট ফেল কিন্তু করে দিলাম আমি পড়াবো একবার না দশবার দরকার খালি পড়াবো কিন্তু বলতে হবে যে আমি মানে এটা বলতে পারবো না স্যার পড়ায় নাই পড়ানো জিনিস যদি না বলতে পারো তাহলে তো ফেল করতেই হবে এখানে কোনো সন্দেহ নাই আমি একটা সোয়েলিংয়ের প্রত্যেকটা পয়েন্ট আমি এভাবে পড়াবো যাতে পরবর্তীতে সোয়েলিং তো থাকবেই ফিফথ ইয়ারে এই ফাইনাল পরীক্ষায় যে কোনো একটা থাকবেই এবং এখানে এমন কোনো জিনিস কেউ কোশ্চেন করবে না যেটা পড়ানো হয়নি বা বলা হয়নি আর যদি সেটা করেও তাহলে এটুকু আমি দায়বদ্ধ আমি থাকব ওখানে আমি বলবো যে না এই জিনিসটা আমরা পড়াইনি তার জন্য ফেল করবো না তাহলে এই অ্যাসুরেন্স যদি পাও তাহলে পড়তে কোনো অসুবিধা আছে এটাই তো তাহলে এখন দেখো সাইড গেল সাইড 
এবারে গেল সাইজ সাইডের পরে আমরা যে জিনিসটা বলি সাইজ তাহলে সাইজটা কেমন কেমনে বলবা একটা জিনিসের একটা সাইজ যদি তুমি বলতে চাও মনে করে এটার একটা সাইজ বলবা হুম এর সাইজটা কি তাহলে লেংথ আছে একটা ওয়েট আছে একটা আর ডেপথ আছে একটা তাহলে যে কোনো একটা সোয়েলিংয়ের আইডিয়ালি বলতে গেলে তার লেংথ ওয়েট অ্যান্ড ডেপথ তিনটা জিনিস মেনশান করতে হবে তাহলে তুমি একটা বললা যে একটা সোয়েলিং আছে হুম যে সোয়েলিংটা অ্যাপ্রক্সিমেটলি হয়তো এটা তুমি বললা এটা দশ টেন সেন্টিমিটার ইন লেংথ ফাইভ সেন্টিমিটার ইন ওয়েট অ্যান্ড অ্যাপ্রক্সিমেটলি হাফ সেন্টিমিটার ইন ডেপথ এটা বলতে পারবো না সব সোয়েলিংয়ের কি ডেপথ আমরা বলতে পারবো কিছু সোয়েলিং আছে যার কিছু অংশ দেখা যাচ্ছে কিছু অংশ ভিতরে ডাবানো আছে তাহলে সেক্ষেত্রে তোমার ডেপথ বলার প্রয়োজন নেই হ্যাঁ এ তাহলে এই জিনিসটা আমরা এখন সাইজ বলার সময় এই তাহলে এবার আসি আমরা শেপ শেপের বেলা একটু ইয়ে আছে যে সাইড সাইজ শেপ তাই না শেপটা সাধারণত থ্রি ডাইমেনশনাল মানে এই সাইজও যেমন থ্রি ডাইমেনশনাল তিন দিকে শেপটাও কিন্তু তোমার বলতে হবে মনে করো হেমি স্ফেরিকাল বা গ্লোবিউলার ইন শেপ হেমি স্ফেরিকাল বলি কেন কারণ হলো একটা স্পেয়ারের একটা লাইফও মনে করো ওই যেটা আমরা দেখছি কিছু অংশ উপরে ভাসানো আছে একটা জিনিস যদি পানিতে থাকে পানিতে পানির নিচে অর্ধেক পানির উপরে অর্ধেক যেটুকু অংশ আমরা দেখছি সেটারই একটা শেপ বলতেছি আমরা যে হেমি স্ফেরিকাল তাহলে হেমি স্ফেরিকাল তুমি যদি বলো সার্কুলার সার্কুলারটা কিন্তু থ্রি ডাইমেনশনাল হয় না এটা একটা সার্কেল নেই শেষ কিন্তু যখন তুমি হেমি স্ফেরিকাল বা গ্লোবিউলার অথবা পিয়ার শেপড নাশপাতির মতো তখন কিন্তু তুমি একটা থ্রি ডাইমেনশনাল একটা স্ট্রাকচার তুমি চিন্তা করতেছ তো সুতরাং শেপ যখন বলবা এরকমভাবেই বলতে হবে হ্যাঁ যে একটা পিয়ার শেপ একটা সোয়েলিং অথবা একটা হেমি স্পেরিক্যাল সোয়েলিং অথবা গ্লোবিউলার একটা সোয়েলিং এরকমভাবে একটা থ্রি ডাইমেনশনাল একটা নাম বলতে হবে যেহেতু থ্রি ডাইমেনশনাল আমরা বলি সেই জন্য আমরা সাইজের বেলায় ওই যদি একদম সারফেসে পোড়াটাই না থাকে তাহলে তুমি অবশ্যই ওই দুইটা জিনিস মেনশন করলে হবে যে ডেপথ ওয়াইট অ্যান্ড লেংথ হুম এই সাইড সাইজ শেপ এরপরে সারফেস হুম সারফেসটা কি মনে করো ওই যে সোয়েলিং আমরা যেটা একটা দেখছি মনে করো এটা সারফেসটা কেমন এই সারফেস সাইজটা মাপার জন্য কিন্তু তোমাদের ওই যে মেজারিং টেপ থাকবে সবার একটা ছোটো ব্যাগ থাকবে ওই ব্যাগের মধ্যে এই জিনিসগুলো আছে সবাই রাখবা একটা টর্চ থাকবে যে টর্চটা খুব পাওয়ারফুল একটু ওই মিন মিন করে একটা ব্যাটারিতে একটা লাইট আসে দেখা যায় না ঠিক মতো ওটা কিন্তু তোমার ভালো মতো ইলুমিনেশান না হইলে ভালো মতো বোঝা যায় না এই জন্যে টর্চটা কেনবা একটু ভালো দেখে যেখানে লাইটিংটা খুব ভালো ইলুমিনেশানটা ভালো বোঝা গেছে মেজারিং টেপ যেটা মেজারিং টেপ দিয়ে তোমার ওইটা মাপবা একবার চড়াচট বেশি সময় লাগবে নাকি এটা মাপতে এভাবে ধরবা কত সেন্টিমিটার এভাবে ধরবা কত সেন্টিমিটার হুম আচ্ছা তারপরে মনে করো কি বললাম আচ্ছা এই যেটা তুমি মাপতে ছিল যে সাইজটা সাইজটা মাপার পরে মেজারিং টেপটা ঠিক যেখান থেকে নিয়েছো ওর মধ্যে রেখে দিবা ওই মাপার সময় আবার কি করো অনেকে ওই এক হাতে নিয়ে আবার আর আবার ওই পরীক্ষা করতে থাকো মানে ওইটা যে রাখতে হবে এটাই মনে নেই হাতে নিয়ে পরীক্ষা করতে তো করতেছেই ওটা যে এই এগুলো ভুল করো অনেক সময় আর একটা জিনিস হলো তুমি যদি সাইজটা অ্যাপ্রক্সিমেট যদি তোমার মনে করো এটা টেন সেন্টিমিটার এটার তুমি তুমি যদি বলো এটা পঞ্চাশ সেন্টিমিটার লম্বা এরকম অ্যাব নর্মাল না বললেই হলো সব সময় যে তুমি টেপ দিয়ে মাপতেই হবে নট নেসারি তোমার গেজটা ঠিক আছে কিনা এটাই দশের জায়গায় বারো তেরো চোদ্দ না অ্যাসেপ্টেবল কিন্তু দশ সেন্টিমিটারের জায়গায় যদি আমি বলি এটা পঞ্চাশ সেন্টিমিটার তাহলে তো এটা ঝামেলা ওই রকম যেন না হয় কাছাকাছি হইলে হবে এই আচ্ছা সারফেসটা হলো যে তোমার রেগুলার নাকি ইরেগুলার সারফেস সারফেসটা অনেক সময় বসিলেটেড বলি আমরা বসিলেটেড 
মানে উঁচু নিচু ইভেন আন ইভেন যে টার্ম ইউজ করো না কেন তুমি যদি বুঝাইতে পারো কোনো অসুবিধা নেই এই এই সারফেসটা কেমন এটা রেগুলার আবার আছে ইরেগুলার আছে আছে না ইভেন আন ইভেন এটাও আছে না বসিলেটেড বসি লেটেড মানে কি উঁচু নিচু এরপরে আছে এজ বা মার্জিন এরপরে আছে কি এজ বা মার্জিন যে কোনো সোয়েলিংয়ের এজ আর মার্জিন একই এজ মানে কি ই ডি জি ই এজ হ্যাঁ এজ আর মার্জিন একই তার মানে সোয়েলিংটা চারিদিকে তোমাকে দেখতে হবে হাত দিয়ে যে মার্জিনটা ভালো বোঝা যাচ্ছে কি না তাহলে মার্জিন সম্পর্কে একটা কমেন্ট করতে হবে মার্জিন ইজ ওয়েল ডিমার্কেটেড অথবা মার্জিন ইল ডিফাইন্ড মার্জিন ডিফিউজ হ্যাঁ মার্জিন ইরেগুলার এটাও আমরা বলি আন ইরেগুলারও অনেক সময় আমরা বলি কিন্তু সেটাকে ডিফাইন্ড নাকি ওয়েল ডিফাইন্ড নাকি ডিফিউজ মানে অনেক সময় অনেক জায়গায় দেখতে পাচ্ছ এরপরে আর পাচ্ছ না তাহলে এরকম হয় না তাহলে মার্জিনটা তোমার কাছে যেমন মনে হবে সেটাই বলবা আচ্ছা এরপরে আসো কনসিস্টেন্সি একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস কনসিস্টেন্সি তার মানে ফিলিংসটা কেমন তুমি যে হাত দিয়ে যে টিপস আঙুল দিয়ে তার ফিলিংসটা কেমন এটা কি সফট নাকি ফার্ম নাকি হার্ড সফট নাকি ফার্ম নাকি হার্ড অনেক সময় আমরা আরও কিছু বিশেষণ অনেক সময়ও বলি স্টোনি হার্ড বলি সিস্টিক কথাটা বলি সিস্টিক তারপরে সফটলি সিস্টিক হার্ড স্টোনি হার্ড মানে এগুলো বিশেষণ আছে অনেক রকম কিন্তু আসলে মেইন জিনিস হলো তিনটা একটা হলো সফট ফার্ম হার্ড এই তিনটা এরপরে যে কথাগুলো আছে এগুলো একটু বিশেষণ আকারে অনেক সময় অনেকে বললেও ক্ষতি নেই অনেক সময় অনেকে বলতে চায় একটু বিশেষণে আমরা তো লাগাইতে ভালোবাসি বাঙালিরা তাই না যত পাম দিবা তত ভালো তো একটু যদি তুমি মনে করো যে এটা একটু বললে ভালো শোনাচ্ছে সেটা বলতে পারো কিন্তু মেন জিনিস হলো তিনটা তাহলে এখন তুমি একটা সোয়েলিং বলতেছো সফট ও বলতেছে ফার্ম ও বলতেছে হার্ড তাহলে তাই তো হবে না একটা স্ট্যান্ডার্ড একটা প্রোটোকল তো ফলো করতে হবে তোমাকে তাহলে কোনটার সাথে তুলনা করলে সফট কোনটার সাথে তুলনা করলে ফার্ম আর কোনটার সাথে তুলনা করলে হার্ড এটা জানতে হবে যদি আমরা আমাদের এই ফেসটা বিবেচনা করি তাহলে সব ফার্ম আর হার্ড এই যে লিপ যেটা ঠোঁট এটা হলো সফট আর ফার্ম হলো টিপ অফ দ্য নোজ একদম এই টিপ অফ দ্য নোজ আর হার্ড হলো ফোরহেড হাত লাগাও নিজে এই ঠোঁট এই এই আর এটা আর কি ভুলবা তাহলে লিপ লিপ টিপ অফ দ্য নোজ ফোরহেড এটা যদি আমাদের ফেসের তিনটা জিনিসকে আমরা কম্পেয়ার করি আবার অনেকে যে নাক শুধু নাকের যে তিনটা জিনিস আছে এলা আছে না এলা আর নেজাল সেপ্টাম আর নেজাল ব্রিজ এই ব্রিজ এলা হলো সফট আর এই যে তোমার সেপ্টাম যেটা ফার্ম আর এই নেজাল ব্রিজ যেটা এটা হার্ট তাহলে একটা নাকের তিনটা জিনিস দিয়ে যদি কম্পেয়ার করো তাহলে এটা আর ফেসের যদি তুমি তিনটা জিনিস দিয়ে কম্পেয়ার করো তাহলে এই সফট ফার্ম সফট ফার্ম হার্ড হ্যাঁ সফটের চেয়ে বেশি সফট মানে একদম পুরো টিপলে সিস্ট সিস্ট মানে কি পানি পানি যুক্ত কোনো একটা যদি থাকে তুমি যদি সফট না বলে সিস্টিক বলো অসুবিধা নেই আবার ফোরেড এ তো হার্ড এ তো বনসি একরকম এসেও যদি আরও হার্ড মনে হয় তাহলে স্টোনি হার্ড অনেকে বলে তো সেগুলো না বললেও যায় আসে না যদি অনেক সময় বলেও ফেলো আমরা খুব একটা মাইন্ড করি না বোঝা গেছে তাহলে কনসিস্টেন্সি আসলো এরপরে তোমার অরিজিন এরপরে সোয়েলিংটার অরিজিন এই সোয়েলিংটার অরিজিন কোন জায়গা থেকে মনে করো একটা 
সোয়েলিং আমরা পেলাম আমাদের স্কিন আছে স্কিনের ইফিডারমিস ডারমিস সাবকিউটিনিয়াস টিস্যু এরপরে সুপারফিশিয়াল ফাঁসা এরপরে তোমার ডিপ ফাঁসা আছে না ডিপ ফাঁসার নিচে মাসেল মাসেলের নিচে বোনস তাহলে এতগুলো স্ট্রাকচার যদি থাকে তাহলে যে কোনো সোয়েলিং যে কোনো জায়গা থেকে তো অরিজিন হতে পারে তাহলে ক্লিনিক্যালি তোমাকে কোন জায়গা থেকে অরিজিন এটাকে বলতে গেলে তোমার ক্লিনিক্যাল কিছু এক্সামিনেশন করে বুঝতে হবে যেমন সিবাসিয়াস সিস্ট সিস্টটা হলো অরিজিন কোন কোন জায়গা থেকে এটা কি বলবা নাকি এটা সাবকিউটিনিয়াস অরিজিন বলা যাবে এটা ইন্ট্রাকিউটিনিয়াস বা স্কিন একদম মানে তাহলে ওভারলাইং স্কিন কি তুমি ফ্রি করতে পারবা তুমি ওভারলাইং স্কিন যদি পিন্স করো স্কিন কি তুমি টেনে ধরে রাখতে পারবা আলাদা করে সেবাসিয়াস সিস্টের বেলায় পারবে না কারণ এটা হলো স্কিন থেকেই তো অরিজিন তা স্কিনের থেকেই যে টিউমারটা অরিজিন হলো সে তো স্কিনেরই অংশ তাহলে উপরে ওভারলাইং স্কিন তো তুমি ফ্রি করতে পারবে না আবার যেটা লাইফোমা মনে করো সাবকিউটিনিয়াস একটা লাইফোমা আছে লাইফোমার উপরে দেখবা চামড়া টেনে তুললে একদম চামড়া উপরে তুলে উঠে আসে স্কিনটা লাইফোমাটা সরে যায় যায় না তাহলে ওটা কি অরিজিন কোন জায়গা থেকে সাবকিউটিনিয়াস এখন আমি তো বলেছিলাম যে লাইফোমার অরিজিনটা এটা একটা ইউনিভার্সাল টিউমার এমন কোনো জায়গা নেই যেখান থেকে এটা অরিজিন হয় না যেটা সাবকিউটিনিয়াস সেটা সাবকিউটিনিয়াসই বলবা যেটা ইন্ট্রামাসকুলার সেটা ইন্ট্রামাসকুলার যেটা এক্সট্রা মাসকুলার সেটা এক্সট্রা মাসকুলার তাহলে মাসেল যদি আমি যে মাসেলের উপরে যদি যে সোয়েলিংটা আসে মাসেলটাকে যদি কন্ট্রাকশান করাই যদি ইন্ট্রামাসকুলার হয় তাহলে ওটা মাসেলের মধ্যে মিশে যাবে ওটা আর তুমি খুঁজে পাবা না হার্ট ফিক্সড হয়ে যাবে এবং এটা সাইজ ডিমিনিশড হবে তাহলে তখন এটা ইন্ট্রামাসকুলার আর যদি এক্সট্রা মাসকুলার হয় এবং মাসেল কন্ট্রাক্ট করলে তাহলে এক্সট্রা মাসকুলার হলে প্রমিনেন্ট হবে কি হবে আরও প্রমিনেন্ট হবে তখন মাসেল কন্ট্রাকশান করে গেল সোয়েলিংটা তার উপরে সেটা আরও তুমি দেখতে পাবা সুন্দর করে আরও বুঝতে পারবা সেটা হলো এক্সট্রা মাসকুলার তাহলে অরিজিনটা বুঝতে হবে যে কোনো একটা সোয়েলিংয়ের যে এটার অরিজিনটা কোথায় বোঝা গেছে হুম কনসিস্টেন্সির বেলায় আমরা আরেকটা কথা বলি যেটা যে কনসিস্টেন্সি ডিপেন্ডস নট অনলি অন দ্য স্ট্রাকচার হুইস লাই উইদ ইন দ্য সোয়েলিং ইট অলসো ডিপেন্ডস অন দ্য টেনশান উইদ ইন দ্য সোয়েলিং তার মানে কি টেনশান আছে মনে করো একটা সিস্টিক সোয়েলিং মে বি হার্ড ইন কনসিস্টেন্সি সিস্টিক সোয়েলিং মে বি হার্ড ইন কনসিস্টেন্সি কারণটা কি আমরা অনেক সময়ই পাই অনেক সময়ই পাই প্যারোটিড টিউমার যেমন প্যারোটিড সোয়েলিং এর চারিদিকের এ যে প্যারোটিড যে শীত এমন টাইট একটা আবরণ থাকে তারপরে টেস্টিকুলার সোয়েলিং এর চারিদিকে তিন চারটা কাভারিংস আসে না টেস্টিসেরও টিউনিকা অ্যালবুজিনিয়া ভাস্কুলোসার এটি এটিগুলো অনেক রকম এর মধ্যে যখন একটা সোয়েলিং বা একটা অ্যাপসেস হবে তখন ওটা ফেটি বাইরে যেতে পারবে না এর মধ্যে টেনশানটা মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পাবে এবং সেটা হার্ড ইন কনসিস্টেন্সি তাহলে আমি যে একটা জিনিস বললাম যে কনসিস্টেন্সি ডাজ নট ডিপেন্ড অন দ্য স্ট্রাকচার হুইস লাইজ উইদ ইন দ্য টিউমার ফ্লুইড আছে তাহলে তো ফ্লুইড তো ইউজুয়ালি তো সিস্টিক কিন্তু তুমি তো সে তখন সিস্টিক পাচ্ছ না তুমি হার্ড ইন কনসিস্টেন্সি পাচ্ছ তখন কি তুমি বলবা নাকি যে এটা সিস্টিক তাহলে কনসিস্টেন্সি শুধুমাত্র কন্টেন্টের উপরে নির্ভর করে না টেনশানের উপরেও নির্ভর করে কথাটা বুঝাইতে পারছি আচ্ছা এবার আসো যে ওভারলাইং মানে এবার আসে আমরা ফিক্সিটি ফিক্সিটি বা মোবিলিটির ব্যাপারটা ফিক্সিটি বা মোবিলিটি একটা টিউমার ফিক্স নাকি মোবাইল তার যে মুভমেন্টটা এটা আমাকে বুঝতে হবে প্রথমে যে কোনো সোয়েলিং আমরা এক্সামিনেশনের সময় আমরা 
দুইটা দুইটা ভাবে এটা এক্সাম করি এই যে ফিক্সিটি দেখার জন্য দুইটা ভাবে একটা হলো বোধ ডিরেকশানে রাইট অ্যাঙ্গেল রাইট অ্যাঙ্গেল টু আদার মনে করো এখানে একটা সোয়েলিং আছে এই সোয়েলিংটা আমরা এভাবেও নাড়াবো এভাবেও নাড়াবো রাইট অ্যাঙ্গেল রাইট অ্যাঙ্গেল মানে কি নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলের ডিরেকশানটা তাই না তাহলে এভাবে একবার নাড়াইছে যেহেতু এর রাইট অ্যাঙ্গেল এটা এটা একটা ডিরেকশান বোথ লংজিটিউডিনাল অ্যান্ড সাইড টু সাইড বা ট্রান্সভার্স বোথ ডিরেকশানে একবার নাড়াইলাম এটা একটা ব্যাপার আরেকটা হলো ইন বোথ রিল্যাক্স অফ দ্য মাসেল অ্যান্ড কন্ট্রাকশান অফ দ্য মাসেল যে মাসেলের উপরে সোয়েলিংটা আসে মনে করে এখানে থাকতে পারে এখানে থাকতে পারে তাহলে ওই যে আন্ডারলাইন যে মাসেল এই মাসেলটা রিল্যাক্স অবস্থায় আমি দেখব ওই বোধ ডিরেকশানে আবার ওই মাসেলটা কন্ট্রাকশান করাবো করায়ে তখনও আবার ঠিক ওই একই বোধ ডিরেকশানে আবার দেখতে হবে তাহলে যে কোনো সোয়েলিংয়ের ফিক্সিটি দেখতে গেলে আমরা কিভাবে দেখি একটা হলো একটা জিনিস হলো যে বোধ ডিরেকশানে দেখতে হবে বোধ লংজিটিউডিনাল মনে করি এখানে আছে তাহলে লংজিটিউডিনাল মানে কি এটা আর সাইড টু সাইড মানে এটা তাহলে এই দুই ডিরেকশানে দেখব কীভাবে দেখব একটা হলো রিল্যাক্স স্টেটে আর একটা কন্ট্রাকশান অফ দ্য ওই মাসেদের স্টেটে বোঝা গেছে তাহলে ওই কথাটা আমার বলতে হবে যে দ্য সোয়েলিং মুভস বোথ লংজিটিউডিনালি অ্যান্ড সাইড টু সাইড ইন বোথ রিল্যাক্সড অ্যান্ড কন্ট্রাক্টেড স্টেট অফ দ্য আন্ডারলাইং মাসেল তাহলে কথাটা কত সুন্দর হলো না হ্যাঁ হ্যালো বোঝা গেছে তো প্রত্যেকটা পয়েন্ট নাকি বোঝা যাচ্ছে ঠিক আছে তাহলে আমরা এটা কি আলাপ করলাম যে ফিক্সিডিটা হুম তাহলে এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা কি কি জিনিস আলাপ করলাম একটা হলো সাইট সাইজ শেপ সারফেস এজ বা মার্জিন কনসিস্টেন্সি অরিজিন আর এরপরে আমরা ফিক্সিডি এরপরে হলো যে টেম্পারেচার টেম্পারেচার দেখতে হবে না ওভারলাইন টেম্পারেচার ওভারলাইন টেম্পারেচার দেখতে হবে যে কোনো একটা সোয়েলিং বা যে কোনো একটা জিনিস এক্সামিনেশন করতে গেলে আমাদের ধাপ হলো কয়টা মেন ধাপ চারটা ইন্সপেকশান পালপেশান পারকাশান অস্কালটেশান এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে যে কোনো জিনিস ইন্সপেকশান আচ্ছা সেটা আমরা আসবো আস্তে আস্তে সবই আমরা এই পয়েন্টগুলো বলার পরে দেখবো আমরা আবার এটারে খুব সাইজ করে ফেলবো আবার অন্যভাবে তো আমরা যেটা আলাপে ছিলাম কি বলতেছিলাম লাস্টে কোন পয়েন্ট ও টেম্পারেচার ওভারলাইং টেম্পারেচার টেম্পারেচার দেখতে গেলে কিভাবে দেখি আমরা আমাদের যে হাত আছে না হাতের কি এভাবে দেখি এই এটা দিয়ে এভাবে এই যে এই যে অনেকের জ্বর হইলে কি তোমার বাড়ি দেখি এইভাবে দেখো নাকি এইভাবে দেখি তাই না কেন কারণটা কি এটা একটা জিনিস যে এখানে আমাদের আমাদের হাত তো ব্লাড সাপ্লাই বেশি ভাস্কুলারি বেশি গরম থাকতে পারে বা সোয়েটিং অনেকে অথবা আমরা তো হাত তো সবসময় বিভিন্ন যা যখন যাই যা পাই টাচ করি না আমরা তুমি একটা ঠান্ডা কোক খাইছো মনে করো কোক খেয়ে এবার এসে পর তুমি এবার দেখতেছো তাহলে কী হবে আমার হাত তো ঠান্ডা এই হাত দিয়ে কি আমি ভালো কিছু বুঝতে পারবো কিন্তু এই জায়গাটা মোটামুটি রিলেটিভলি টাচ করি কম এনভারনমেন্টের যে কোনো জিনিসের সাথে টাচ হয় কম তারপরে অনেকের আছে কি টি থ্রি টি ফোর বেশি তারকে হাত সবসময় ঘামে সোয়েটিং হয় ওই দিয়ে ভালো বুঝতে পারবা পারবা না এই জন্য এই জায়গা দিয়ে আমরা টাচ করি এবং টেম্পারেচার দেখতে গেলে নিয়ম হলো প্রথমে নর্মাল এরপরে অ্যাবনর্মাল এরপরে নর্ম মানে যদি এটা সোয়েলিং থাকে এটাই আমরা অ্যাবনর্মাল হিসাবে চিন্তা করব তাহলে প্রথমে নর্মাল জায়গায় এরপরে অ্যাবনর্মাল জায়গায় যেটা আমরা দেখতেছি আবার নর্মাল জায়গায় বোঝা গেছে এটা নিয়ম সারা জীবন এগুলো এগুলো বেসিক তুমি একটা সোয়েলিং এবং বাইলেটারাল অর্গান যখন হয় বাইলেটারাল মনে করো হাতে একটা সোয়েলিং আছে অবশ্যই তোমাকে দুই হাত একসাথে এক্সপোজ করতে হবে সে জায়গাটা আর এক হাতেও তোমাকে দেখতে হবে এক্সপোজ করতে হবে এবং বাইলেটারাল অর্গান হইলে নিয়ম হলো যে তুমি ওই একই জায়গায় আরেক হাত আরে মানে আরেক হাতে ওই জায়গাটা দেখলা 
তারপরে অ্যাবনর্মাল জায়গাটা দেখলা তারপর আবার ওই হাতে দেখলা কম্পেয়ার করতে হয় হুম পায়ে একটা সোয়েলিং আছে তাহলে দুই পা এক্সপোজ করতে হবে একদম নিয়ম তাই একটা সোয়েলিং তুমি বর্ণনা করতেছো পাশাপাশি আরও দু চারটা আছে সেটাও একটা কথায় তোমাকে মেনশন করতে হবে হুম যে আরও তার সাথে আরও দু চারটা আছে একটু মেনশন করবে না তোমার চোখ শুধু ওইটার মধ্যে হলে হবে তুমি তো ডাক্তার অ্যাজ এ হিসাব অ্যাজ এ হোল অনেক রুগী তো আসে আমাদের দেখাইতে আসে হয়তো মনে করো যে পেটে একটা লাইফ হোমা আছে স্যার স্যার এটা আমার অনেক ভোগ আছে অমুক তুমুক দেখা গেল তার থাইরয়েড গ্ল্যান্ড ফুলে এই রকম ওটাই সেটা নিয়ে তার কোনো মাথা ব্যথা নেই তুমি ডাক্তার হিসাবে তারা বলবো না যে তোমার আপনার থাইরয়েডের সমস্যাটা এটা আরও প্রকট এটা আপনাকে ট্রিটমেন্ট করে অনেক রুগী দেখি রুগীর সাথে অ্যাটেন্ডেন্ট আসে না রুগীর অ্যাটেন্ডেন্ট মানে ওই রুগীকে দেখতে আসছে বা তারে পরিচর্যা করার জন্য আসে যে রুগীকে কি দেখবা বিশাল একটা থাইরয়েড সেলিং তার কোনো মাথা ব্যথা নেই সে বলতে যে স্যার এটা তো আমার কোনো সমস্যা করে না তো আমি দেখাবো তো এরকম আছে তাহলে তোমাকে তোমার ওরকম আছে মনে করো একটা সোয়েলিং দেখবা রুগীর হাতে একটা ক্যানুলা দেওয়া আছে অথবা তার অন্য কোনো খুব অভ্যাস একটা ফাইন্ডিংস আছে তোমাকে সেটা বর্ণনা করতে হবে যে ক্যানুলা ইন সিটু একটা ক্যানুলা দেওয়া আছে রুগীটা তাহলে সেটা তোমার এতটা ওভারলুক করলে হবে না তোমার চোখে যদি সেটা বাঁধে তাহলে সেটা তোমাকে উল্লেখ করতে হবে হুম আচ্ছা তাহলে এই একটা জিনিস বললাম এর মধ্যে আর বায়োলেটারাল অর্গান হইলে বাই অবশ্যই এক্সপোজ করতে হবে এরপরে আমরা কোথায় ছিলাম তাহলে টেম্পারেচার না টেম্পারেচার জিনিসটা তাহলে আমরা দেখলাম এরপরে আসো টেন্ডারনেস টেন্ডারনেস আছে না টেন্ডারনেস দেখার আগে রুগীকে রুগীর কাছে শুনতে হবে এক্সামিনেশান প্যালপেশান করার আগেই নিয়ম হলো রুগীর কাছে শোনা যে আপনার এটা কি পেনফুল বা ব্যথা এটা থেকে আপনি ব্যথা ফিল করেন সে বলবে যে না ব্যথা নাই তখন তুমি ওটারে দেখবা আর যদি তার ব্যথা থাকে তাহলে তাকে অ্যাসুরেন্স দিতে হবে কি করতে হবে অ্যাসুরেন্স দিতে হবে যে ঠিক আছে আমি একটু দেখব খুব আস্তে আস্তে দেখব আপনাকে ব্যথা দিব না যদি কোনো ব্যথা পান তাহলে আমাকে বলবেন আমি পরীক্ষা স্টপ করে দেব এটুকু বলতে পারবো না এটাই নিয়ম এবং টেন্ডারনেস দেখার সময় তুমি টিপটেসো তো টিপটেসো এই দিকে তোমার চোখ মুখ সব এই দিকে হবে কোন দিক তাকাইতে হবে রুগীর ফেসের দিকে তোমার কিন্তু আমরা দেখি ওইটা যে তুমি টেন্ডারনেস দেখতেছো কোন দিকে তাকাই রুগীর ফেসে একবারও তাকাইছো কি না যদি না তাকাও তাহলে তো আর হবে না অথবা রুগী অন্যদিক মুখ করে রয়েছে তুমি দেখ টিপতে সরে টিপ হবে না তো তোমার ফেস তা তার দিকে তো তুমি যেন থাকেই এই জিনিসটা আমরা খেয়াল করি তাহলে টেন্ডারনেস অবশ্যই এরপরে আমি তো এটা তো গেল এক্সামিনেশান প্রোফার দিয়ে কিন্তু আজকে আমরা শুরু করছি কিন্তু এক্সামিনেশানের আগেও যে আরও অনেক কিছু ব্যাপার আছে সেগুলো কিন্তু বলি নাই আমি কিন্তু সেগুলো কিন্তু এটা এগুলো হচ্ছে আরও ইম্পর্টেন্ট সেই প্রি রিকুইজিটগুলো তুমি যদি ফুলফিল না করে এক্সামিনেশান করো তাহলে তুমি ফেল করে গেলা কারণ হলো একটা দশ মার্ক যদি তোমার একটা সব মানে করো একটা যে কোনো শর্ট কেস যদি তার মার্কস যদি দশ থাকে তাহলে এই মার্কসগুলো কিন্তু ডিস্ট্রিবিউট করা থাকে একটা হলো যে তোমার তুমি ওয়েল ড্রেসড কি না তুমি একটা জিন্স পরে আছো আর সেই এখানে ফাটা এখানে ফাটা মনে করো যে হাঁটু দেখা যাচ্ছে উঁক দেখা যাচ্ছে জিন্সের প্যান্ট তো অ্যালাউড না মেডিকেলে তো মনে করো একটা শু পরো নাই তুমি একটা চটি ওই বাথরুমে তুমি পরো ওই জিনিস পরে পরীক্ষা দিতে চাইছো মাথা চুলগুলো এরকম লম্বা কাটো নাই অথবা শেপ করো রেগুলার কিন্তু ওই দিন শেপ করো নাই ওইভাবে খোসা খোসা দাঁড়িয়ে নিয়ে আসছো চুলগুলো একটু সুন্দর করে পরিপাটিও করো নাই যে তুমি মনে করে অ্যাপ্রনটা পড়ছো দেখা গেলো ময়লা কোনো দিন অনেক দিন ধরে পরিষ্কারও করো নাই স্ত্রীও করা না তাহলে তোমার এগুলো একটা ফ্যাক্টর তাহলে এই যে ওয়েল ড্রেস আপ কি না এটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমরা প্রথমে দেখি এটা সুতরাং তোমাকে সেরকমভাবে একদম একটা শার্ট প্যান্ট এমনভাবে পড়তে হবে যেন আমার চোখে অ্যাবনর্মাল না লাগে তো খুব বেশি দামি ফ্যাক্টর না তোমার যা সামর্থ্য আছে তাই হবে কিন্তু সেটার জন্য পরিপাটি পরিষ্কার এবং ইস্ত্রি করা হয় বোঝা গেছে আর ওইভাবে দাঁড়িয়ে আছে অনেকে রাখো মনে করো যারা তাবলিক করো বা 
এটা হুজুর টাইপের সেটা লম্বা থাকুক অসুবিধা নাই কিন্তু যারা বোঝা যায় তো যে যারা শেভ করে না সে তো আলাদা জিনিস এটাকে আমি মেনশন করতেছি এটা খারাপ জিনিস আচ্ছা তারপরে আর কি জিনিস দেখি আমরা যে তুমি যে শুটা পড়ছো সেটাও ঠিক মতো পলিশ করা কি না পরিষ্কার কি না তুমি একটু মুছে দিয়ে একটু ঠিক মতো নেপালে আসছো কি না আগের দিন এটাও একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস শেখ সাদের গল্প তো জানো এটাই ইম্পর্টেন্ট না পোশাক একটা বড়ো জিনিস যাই বলো না কেন পোশাক আশাকেও তোমার একটা স্মার্টনেস কিন্তু হবে ডেভেলপ করে এটা একটা ফ্যাক্টর আচ্ছা এটা মাথায় রাখবা দুই নম্বর হলো যে তুমি প্রথমে যে তুমি যে কোনো লোককে কি তুমি প্রথমে যে বলতে পারো ভাই আপনার নাম কি সেটা কি ভালো শোনায় খারাপ শোনায় না তাহলে আগে নিজের পরিচয়টা দিতে হয় ভদ্রতা হলে এটা যে হ্যালো আই আম অমুক বিদেশেও দেখবা মানুষ কি করে আগে নিজের পরিচয়টা দিয়ে সে তাকে ক্লিয়ার করে নেয় তারপর বলতে পারে যে ক্যা দেউ টেল ইউর আইডেন্টিটি বাংলায় তুমি বললে যে আমি ফিফথ ইয়ারের বা থার্ড ইয়ারের অমুক হ্যাঁ পড়ি আমি আপনাকে একটু পরীক্ষা করে দেখতে চাই অনুমতিটা তার কাছে নিতে হবে তাহলে প্রথমে একটা সালাম গ্রিটিংস করলা ইন্ট্রোডিউস ইউর সেলফ হুম তারপরে তুমি তার অনুমতি নিলে তার অনুমতিটা নিতে হবে এরপরে কি এরপরে তোমার হলো অ্যাটেন্ডেন্ট একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস তুমি যখন এক্সাম করবা আমার আমার রুমে মনে করো যে আমাদের চেম্বারে রুগী তো আসে অহর একটা মহিলা রুগী আসলো আর আমি তার একা একা এক্সামিনেশন করব ও তো আমার নামে কেস ঠুকে দেবে কিছু না করলে বলবে ডাক্তার আমার মুখ করে তুমি সেই সুযোগ তুমি কেন দিবা তাহলে যদি অপোজিট সেক্সের হয় তাহলে অবশ্যই অ্যাটেন্ডেন্ট রাখতে হবে তুমি একটা পুরুষ আমি একটা পুরুষ হয়তো দেখতেছি আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে হয়তো অ্যাটেন্ডেন্ট লাগে না কিন্তু আমি যখন একটা মহিলা একজন ইয়ে করব তখন আরেকজন মহিলা রাখতে হবে মহিলা যখন একটা পুরুষকে করবে তখন আরেকজন পুরুষ থাকতে হবে অপোজিট সেক্সের করতে গেলে অবশ্যই তোমাকে অ্যাটেন্ডেন্স রাখতে হবে এবং তারপরে হলো প্রাইভেসি তুমি মনে করো তার অ্যাবডোমেন এক্সামিনেশন করবা প্রেস না হয় বাদ দিলাম একটা অ্যাবডোমেন তুমি কাপড় সব উঠায় পরীক্ষা করবা তা তোমার এখানে প্রাইভেসি মেনটেন করতে হবে না স্ক্রিন লাগবে না আমাদের পরীক্ষার হলে সব সময় স্ক্রিন থাকে আরও তো এক্সামিনার এই এক্সামিনি থাকে অনেকে এক্সামিনারাও থাকে বিভিন্ন লোকজন থাকে সেখানে কি তুমি বলবা যে আপনার পেটটা দেখান আই নিড প্রাইভেসি স্ক্রিনিং বলতে হবে না তাহলে এটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস এরপরে যে তারপরে তুমি ওই যে অ্যাসুরেন্সের যে ব্যাপারটা আমি বললাম যে ব্যথা থাকলে তাকে অ্যাসুরেন্স করতে হবে ফাইনালি একদম লাস্টে তোমার দেখার শেষে তুমি কি করবা তাকে থ্যাংক ইউ একটা মানে যেটা বাঙালি খুব কারপণ্য করে থ্যাংক ইউটা জানানোর প্রয়োজন তোমার দেখা শেষ ওর কাপড় সাপড় এক্সপোজ করে সব কিছু দেখলা যাওয়ার সময় একটু ধন্যবাদটা দেওয়া দেয় না একটু ধন্যবাদ দিবা তার কাপড়টা ঠিক করে দিবা সে যদি জোতা জোতা দূরে থাকে তার একটু আপনি পড়েন নাই হ্যাঁ একটু এ করে দিলাই ব্যাস এটা হলো শেষ তো এই যে কয়েকটা পাঁচ ছয় ছটা যে জিনিস বললাম এই প্রত্যেকটাই একটা করে মার্কস আছে তাহলে একটা দশ মার্কের মধ্যে দেখো এখানেই পাঁচ ছয় মার্ক চলে গেছে এরপরে তুমি এবার এক্সামিনার বললো তুমি এটা এক্সামিন করো আর এটা হলো ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশান পার্ট এরপর হলো ক্রস এক্সামিনেশান এক্সামিনার যে প্রশ্নগুলো তোমাকে করবে সেটা একটা পার্ট তাহলে মাত্র এই পার্ট বাকি থাকলো দুইটা আর গুলো তো তুমি সব মুখস্থ বিদ্যার মধ্যে তুমি করে ফেললে করলে না তাহলে তো তুমি ছয় মার্কস তো আগেই পেয়ে গেলে তাহলে তুমি পাস করবা না ফেল করবা তাহলে পাস তো পাস করা কি কোনো কঠিন কিছু তাহলে আর সাইড মার্ক যদি তুমি ভালো নাও পারো তাও তো তোমার যদি সব কিছু ঠিকঠাক থাকে তাহলে কিন্তু তুমি পাস করে যাবা তাহলে মোটামুটি আমাদের আজকের এ পর্যন্তই থাকবে আমাদের লিখে রাখো যে আমরা কোন পর্যন্ত আলাপ করলাম হ্যাঁ টেন্ডারনেস এর পরের অংশ আমরা আগামী দিন আলাপ করবো হ্যাঁ ঠিক আছে